Я вітаю всіх, хто прийшов сьогодні вечором на служіння. Михаїл сказав гарну фразу, що ми не є сиротами, у нас є сім'я. І церква – це є сім'я. І ви знаєте, що для сім'ї немає нічого ціннішого, як тільки тоді, коли вона збирається разом. Коли сім'я збирається разом, якщо ви батько, і у вас є багато дітей, і ви бачите якесь свято, і вам дуже приємно, коли ваші діти всі разом. Уявіть собі, що е, наблизилося якесь свято, Тенсгівен, Різдво, якесь велике свято, і ви готуєтеся, ви накрили стіл, ви пішли в магазин, все купили, дружина три дні готувала, ви закупилися, і ви чекаєте всіх своїх дітей, четверо, п'ять, скільки у вас є. І ви бачите, наближається година, сьома година вечора, і приходить з п'яти одна дитина. Друга каже, дзвонить, я запізнююся, буду десь через дві години. А третій вам дзвонить, і нічого страшного, якщо ми підключимося до вас онлайн, ви можете включити нам трансляцію через Viber, і ми, ми, ми підключимося тут разом з своїми дітьми, всі разом, ми підключимося і будемо з вами. Скажіть мені, будь ласка, як ви будете себе почувати в цей час? Ви приготувалися, ви накрили стіл, а люди, яких ви кликали, вони не прийшли. Я вдячний вам за те, що ви прийшли. Ісус Христос один раз розказав таку притчу, пам'ятаєте, про звану вечерю, коли господар ходив і кликав, і він приготувався. І ті люди, яких він чекав, що вони прийдуть, вони не прийшли. Прийшли зовсім інші люди, яких він не чекав, яких він потім вже сказав, ідіть на роздоріжжя і кличте всіх, кого побачите. Ви знаєте, що середові служіння – це ті служіння, коли ми стараємося накривати такий же самий стіл, як неділю рано. Але в неділю рано набагато більше голодних людей, ніж в середу. Чи чому така велика різниця у церквах, що в неділю ранку набагато більше людей, ніж на тижні, в середу вечора? Ви можете собі самі задати це питання. Чому? Тому що люди менш голодні, чи в чому причина? Ви знаєте, Михаїл вже сказав, ми будемо розпочинати, якщо брати можуть включити PowerPoint, ми будемо розпочинати таку певну серію проповідей по книзі. Ми ніколи не йшли в церкві по книзі, ми йшли роками розбор по книги Біблії, ми проходили Новий Завіт, Римлян, Єфісян, я не пам'ятаю, яку з книг ми тільки не проходили за 15 років, відколи я в церкві. Ми проходили ці різні розбори. Але ми ніколи не проходили, не пам'ятаю, ми йшли, щоб ми проходили по книзі. Ми будемо з вами йти по книзі і будемо пробувати з вами розібратися, а що значить бути членом церкви. Що таке церковне членство? А що для мене означає бути членом церкви? І ця книга називається, так і називається «Моя церква, моя сім'я». І ми на протязі цих шести уроків, які я буду викладати брати, хочемо, щоб ви довести до членів церкви розуміння, що церква – це є сім'я. І що значить мені бути в цій сім'ї? Це дуже важливо розуміти. І сьогоднішня наша тема, вона так і називається «Я буду активним членом церкви». Я ніколи цього не робив, але я прочитаю декілька абзаців цієї книги. Хто захоче її почитати, у мене є ще, ще деякі екземпляри в братів. Вона дуже цікава, складається з шести, буквально шість розділів. Тут шість глав. Я прочитаю декілька абзаців, і ми безпосередньо перейдемо до самої теми. Вона дуже популярна. Історія двох членів церкви. Можливо, ви себе побачите в цій, в цій історії. Вона дуже цікава історія. Подивіться. П'ять місяців тому Майкл, Майкл та Ліам домовилися поснідати разом у понеділок о 6 ранку. Вони не підозрювали, що це буде перша, але не остання їхня зустріч. Познайомилися вони у своїй церкві у групі з вивчення Біблії для одружених. Маючи спільні інтереси, невдовзі вони потовершували. Також Майкл запросив Ліама зустрітися, той одразу погодився. Їм обом ця зустріч так прийшла до серця, що вони вирішили, що понеділка снідати разом. Спершу розмовляли здебільшого про спорт, сім'ю та про політику. В обох було чимало спільного. Майкл мав 41 рік, Ліам – 39. У кожного троє дітей. дітей. Обидва палки футбольні вболівальники їхні команди – належали до однієї футбольної федерації, але водночас були сильними суперниками. суперниками. Чоловіки любили по-дружньому посперечатися, чия команда краще. Проте саме цього понеділка розмова вийшла серйозна. Ще під час занято група з вивчення Біблії Майкл з дружиною помітили, що Ліам поводиться трішки по-іншому, ніж завжди. Здавалося, його менше цікавило 
вивчення та обговорення Біблії натомість більше захоплювали розмови про їхню церкву. В цих розмовах слова з його вуз часу звучали осудливо. Те, що почув того ранку Майк, приголомшило його. Ліаму подобалося яйця пашот, які він зазвичай замовляв у ресторанчику, але цього ранку навіть він не торкнувся справи, лише іноді посьорбував каву. Ліам швидко перейшов до судді. Майкл, почав він говорити, ми з Ланою вирішили залишити церкву. Запала мовчанка. Здавалося, ніби кожен із чоловіків не знав, що сказати. Майкл, Майкл вирішив порушити мовчанку першим, звернувшись тихо і обережно. Поясни, що сталося, запитав насправді, не знаючи, що до цього додати. Здавалося, Ліам був налаштований рішучіше. Але він усе таки почав пояснювати своє рішення. Ми з Ланою прийшли до церкви, щоб пізнати глибокі істини з Біблії. Проте пастир Роберт зовсім нас не підживлює. Від його проповідів ми не отримуємо нічого. Недільні служіння – це просто марнування часу. Майкл нічого не відповів. Він відчув, що Ліам сказав, що не все. У цій церкві є декілька чудових людей, продовжив той. Ви з Керен найкраще, є ще дехто, схожий на вас. Ліам завмовк, його обличчя посерйозніше. Ал, посерйозні лише. Але якщо відверто, Майкл, наша церква – Просто грубко лицемірив. Ти чув, що говорив Джим під час баскетбольної гри наших дітей? Я не знав, куди подітися, коли він кричав на суддів. Ну, який це приклад для християн? І, звісно, усі знають про Ніла. Він наче був один із стовпів церкви, а раптом виявилося, що, у Ніла уже пон... що Ніл уже понад рік зраджує своїй дружині. Що це за церква з такими людьми? Очевидно, гнів переповнював Ліама, він стримувався, продовжуючи виливати дужу. Поглянь, пастир Роберт поводиться так, мов би турбується про нас, але я не впевнений в цьому. Я сказав йому, що Ліан, батько, мій батько, потрапив до лікарні, де йому оперували грижу, але пастир досі не провідав його. Майкер знав, що його батько не був членом церковної спільноти, їхати до нього було кілометрів 80. Також він знав, що пастор Роберт телефонував йому і молився з ними. Але разом із тим Майкл розумів, що сперечатися буде зараз недоречно. Тож він притримав язика. І ще один абзац. Ліамова стримана терада начала, почала сходити на нівець. Він виглядав стомлено, відчувалося, що готовий завершити розмову, однак таки закінчив, закінчив кілька гострих зауважень. Майкли, тихо він продовжив, ти і Керін, і ваші діти справді нам подобаються, ви класні. Але під, після короткої паузи додав, але здається, ви у захваті від цієї церкви, ви усі постійно служите і жертвуєте, сподіваюся, зрозумієте мене правильно. Але мені часом здається, що ти не бачиш усіх цих церковних проблем. Потім Ліам промовив остаточну фразу, яка сказала значно більше, ніж він сподівався. Ми насправді два різних типи членів церкви, заявив Майкл. Майкл. Чому так? Чому наші погляди відрізняються? Ми бачимо історію, коли двоє людей – товаришували, і коли один з одним ділився певними проблемами. Ми бачимо, що вони збиралися спочатку для того, щоб вивчати Слово Боже. І після деякої такої їхньої короткої зустрічі, можливо, декілька зустрічей, один із братів почав говорити не про Слово Боже, а про те, що відбувається в церкві, про проблеми. І він почав говорити про негативні проблеми, про ті речі, які в церкві є негативними. І він почав говорити з тієї сторони, як та людина, яку повинні задовільняти в церкві. Як та людина, які потрі... повинні... яку потрібно, знаєте, постійно підбадьорювати, допомагати. Як та людина, яка є споживачем. І тому, коли автор писав цю книгу, він хотів, щоб ми, як віруючі люди, звернули увагу на себе в церкві не як на споживача, а як на того, хто готовий віддавати щось, а саме віддавати себе. Ви знаєте, ми, як віруючі люди, повинні задати собі декілька запитань і зрозуміти їх. 
перше. Якщо ви вам задали запитання люди, зустрівши вас на, ву... на вас на вулиці, і запитали, хто ви є? Яка би ваша перша була відповідь? Хто я є? Коли вам задають питання, ти хто? І нас відразу в голові, окей, ну, я, ну хто? Українець, напевно, сказали би, да? як би відповіли в Америці? Ну, я батько. Можливо, сказали би, якою професією ви володієте, чим ви займаєтеся. Тобто ви почали, а можливо, ви задали уточнюючі запитання, а що ти маєш на увазі, коли задаєшся запитання, хто ти є? От коли вам задають питання, хто ви є, яка перша відповідь вам спливає на, на ваш розум? Чи спливає вам відповідь у вашому розумі те, що ви є дитина Божа? Що ви є член церкви? Що ви належите до спільноти церковної? Що ви належите до царства Божого? Що ви є віруюча людина? Якщо ви вас запитали, хто ти є? Ви б сказали, я дитина Божа. Тобто ми повинні задати собі питання і мати відповідь, хто я є. Ми повинні зрозуміти, що все, що в нашому житті є, воно все належить Богові. Як часто ми молимося в молитві своїй, кажемо, Господь, все моє, то Твоє. Все, що Ти мені дав, я присвячую Тобі, тому що це Ти мені дав. Тобто все, що в мене, в моєму житті є, це Твоє. Розуміння ще одне – що в своєму житті я повинен перемогти? Які моменти в моєму житті є, що вони володіють мною? Вони можуть бути не біблійні моменти, але вони мають силу наді мною. Вони мають володіння наді мною. Я не позбавився, можливо, їх навіть при покаянні. Що я маю перемогти в своєму житті? І ще одне питання ми повинні собі задати. Що я маю робити як християнин? Ви знаєте, якщо би Віруючі люди, християни задавали собі питання, а що я маю робити, як віруюча людина? То набагато-набагато більше царство Боже було би розповсюджено на цій землі. Набагато-набагато більше людей би знали про Бога. Набагато, можливо, більше голодних були би накормлених. Хворих були би зцілених. Тим, кому потрібен спокій, знаходили би його. Той, той хто засмучений, знаходив би Христа. Якщо би члени церкви задавали собі регулярно, постійно питання, Господь, а я як член церкви, як віруюча людина, а що я повинен робити як член церкви? Я буду читати місце з Біблії, ви, будь ласка, слідкуйте за мною, Петра з другого розділу, п'ятий вірш. І ви самі, немов живе каміння, збудовуєтеся в духовний дім, щоб бути святим і священством, святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Адже у Писанні зазначно, ось я кладу на сіоні камінь наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить в нього, не буде засоромлений. Отже, для вас, які вірите, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить, камінь, яким знехтували будівничі, він став наріжним каменем. І камені спотикання, і скелею спокуси. Вони спотикаються, не вірячи в слово, на це вони й поставлені. А ви рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного світла. А ви рід вибраний, я вже це прочитав. Тобто, якщо ми побачимо, як високо оцінює наш Бог, він спочатку оцінює нас в цієї ситуації, як ми розуміємо Христа. Хто для вас Христос? Він каже, о, хто для вас оцей камінь наріжний? Це потрібна річ у вашому житті? Чи це та річ, якою нехтують будівничі при будівлі свого власного життя? Коли ми будуємо своє життя, як віруючі, люди, як віруючі люди, Христос – це та потрібна річ в цьому будівництві чи те, що знехтували віруючі, невіруючі люди. Наскільки це важливо в моєму житті. І він дає нам дуже, дуже і дуже високу оцінку. Ви вибраний рід. Я запитався на початку, а хто ви є? Ким, ким ви себе уявляєте? Царське священство. Святий народ. Придбаний для чогось. Бачите, спочатку йдуть... Титули, іде визнання, скажімо так, іде, іде, іде приєднання до чогось, а потім каже, для чого вибраний звіщати чесноти того, хто покликав вас темряви до, до, до дивного світла. Я часто говорю у своїх проповідях, в своїх промовах і говорю, задаю питання собі і церкві, 
Наскільки церква сьогодні дійсно звіщає оці чесноти? Наскільки вона кличе людей з темряви до доброго світла? Ви розумієте, якщо б люди, як віруючі люди, виконували свої призначення, наскільки б менше в цьому світі було темряви? І я сьогодні хочу це донести до вас, і напротязі вже багатьох проповідей я це говорю, наскільки важливо розуміти, що від мене, як від віруючої людини, напряму залежить, наскільки в цьому світі буде більше світла. Тому що я от той окремий фонарик, оте світло в темноті, яке світить, і яке дає або багато світла, або мало світла. І це дуже важливо. Я вже говорив цю статистику, але, можливо, хтось не чув. Я скажу, щоб ви зрозуміли, скажімо так, в якому напрямку ми зараз рухаємося як християни. Наприклад, з 2004 року 9 із 10 церков Америці переживають занепад або не зростають взагалі. З 2004 року. 9 із 10 переживають занепад або не зростають взагалі. Це не є гарна статистика, вона не є втішна. Це не тим, чим християни можуть зараз похвалитися. Люди, які родилися в 1950 році, я, я це говорив вже один раз, але я ще раз вам хочу це сказати, 75% американців називали себе християнами. Це люди, які вродилися до 1950 році. 75% було віруючих людей християн, які ходили в церкви. Тому Бог підняв цю державу. Тому він зробив її могутньою, тому він зробив її сильною і, і, і привабливою для всіх народів цього світу. Але покоління, на жаль, моє покоління, покоління людям, які 40 і нижчі, з 1980 року, 2000 року, тільки 15% називають себе християнами. Це не тисячоліття пройшло. Це не пройшло сотні років. Це пройшло всього-навсього з 2004 року, ну, бачите, які ті, ті, коли родилися, то з 50-го року, ну, 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 пройшло 50 років. 50 років. А якщо ми дивимося далі, діти, які ростуть далі, вже зараз, після 2000-х років, тільки приблизно 8%. Це дуже мала кількість людей. І ви уявляєте собі, яким буде суспільство, в якому почнуть жити люди, які не визнають Бога, які не визнають себе християнами. Америка своїми принципами моралі, своїм правом, своїми законами, своєю чесністю, з тим, що вона дала світу, вона стала завдяки християнам, які в повноті наповняли всі, всі уряди, всі, все, що було, всі правові установи. Це були віруючі люди християни. Подивіться, за останні 10-15 років 8 американців перестали, процентів, відсотків американців перестали називати себе християнами. Яка тенденція йде? Через 20 років мусульман стане більше по кількості, ніж християн. Такого не було ніколи в історії. Тому що їхня, їхня релігія зростає великими темпами. Чому? Тому що для молодих мусульман... Людей мого віку 30-35 років є великою честю називатися мусульманином. І куди би він не йшов, всі знають, що він мусульманин. І не дай Бог, ви щось скажете в сторону Корана чи в сторону їхнього пророка, ви будете наказані там, можливо, і публічно. Для них велика честь бути мусульманами. І вони свою релігію розповсюджують. І нам сьогодні не потрібно думати, що ми знаходимося в теплі вані. Треба бити на сполох за наших дітей, за наших внуків. Тому що Христос сказав, коли я прийду, чи я знайду віру на землі, чи ця тенденція не йде до ту сторону. Як ви думаєте? Ми живемо в комфорті, нам дуже добре в Америці, і ми займаємося своїми справами. Куди рухається християнство? Подивіться на своїх дітей зі сторони. Подивіться на своїх внуків, яку що Бог вам дав. І ви побачите картину християнства, яку сторону вона рухається. Наскільки вони гарячі до Бога. Оце майбутня церква. Тепер у мене питання, якщо ви подивилися на свою дитину, чи хотіли б ви, щоб всі християни були такими, як він чи вона? Оце туди, куди ми рухаємося. У ту сторону ми рухаємося. Ви знаєте, Цитата з цієї книжки, Томас, Томас Райнер, це автор цієї книги «Моя церква, моя сім'я». Він каже так, можна звинувачити безбожну політику, можна звинувачувати церкви, пасторів, а я би порадив членам церковної спільноти подивитися в зеркало. 
Можна звинувачити диявола, що він лютує. Можна звинувачити пасторів. Можна звинувачити безбожну політику цього світу. Але він каже, я би порадав членам церковної спільноти подивитися в дзеркало, подивитися на себе. Кого я там бачу? Я там бачу віруючого, посвяченого, активного члена церкви, чи я там бачу пасивного християнина? Кого я там бачу? Подивіться, далі. Церковні громади стають слабкі, тому що багато з нас втратили біблійне розуміння того, що означає бути частиною тіла Христового. Церковні общини, церкви стають слабкі тому, що багато християн сьогодні втрачають розуміння, що значить бути членом церкви. Запитайтеся молодих людей, запитайтеся своїх дітей, запитайтеся своїх внуків, що значить для вас бути членом церкви, що значить для вас церква, яка ваша роль в тій церкві, поспілкуйтеся з ними, якщо вони ще ходять в церкву, якщо, можливо, ви ще не втратили їх. Запитайтеся їх, в чому справа. Ви знаєте, я почув таке питання недавно, і воно мене дуже затронуло, це питання. Воно звучить так. Чи не вкрали в тебе Божі благословіння Бога та Божу сім'ю? Задумайтеся, прослідкуйте ще раз це питання у своїй голові. Чи не вкрали в тебе Божі благословіння, які Бог тобі дав, самого Бога і Божу сім'ю? Робота, бізнес, Господь щедро благословив, Америка, можна собі дозволити багато, можна піти куди хочеш. Це Бог дав. І кожного запитається, ти віриш, що це тобі Бог дав? Ми скажемо, амінь, це Бог дав. Але тепер запитання, чи не вкрали вони в тебе Бога і Божу сім'ю? В нас сьогодні йде трансляція, я звертаюся до тих, хто дивиться нас онлайн. Чи не вкрали в тебе Божі благословіння сьогодні Бога? Це важливо. Тому що коли Бог благословляє, є така тенденція в людей при благословінні великому забувати про того, хто дав у людині оці благословіння. І жити цими благословіннями. Жити заради оцих благословінь. І охолоджуватися в сторону Божу. Це дуже важливо. Задайте собі питання. І так... Якою має бути людина, яка належить до церкви? Якою вона має бути? Я зараз, ми зараз говоримо з вами, що не тільки про християнина, не тільки про віруючу людину, скажімо так. Ми говоримо про ту людину, яка належить до церкви. Якщо вас запитаються, коли ви зустрічаєтесь з людьми віруючими, ти віруючи, віруючи, в яку церкву ходиш? Ну, відразу ж таке запитання. І називають, да, нас називають українська церква, там називають церкви по іменам пасторів, щоб знали, куди ходиш. Тобто, коли вас задають, ви, вам коли задавали питання, а що для тебе бу, означає бути членом тієї церкви? Чому ти там? Яка причина, що ти знаходишся в цій церкві? Я би хотів, щоб ви розуміли, що сьогодні, сьогодні таку фразу, що належність до церкви – це біблійне поняття. Тому що зараз є така тенденція, коли в американських церквах воно розповсюджено. Ти йдеш в американську церкву, заповняєш певну карточку, ти навіть не являєшся їхнім членом церкви, але вони знають, що ти десь там їх підтримуєш. І так, така людина може бути одночасно три-чотири церкві. Вона може підписати цю карточку, і вона скрізь, вона і там, і там, і там. Ну, насправді, вона не йде. Тобто, коли немає членства, немає відповідальності. Коли ти не є членом церкви, не є на списках, на тебе ніхто не має права. Ти нікому нічого не, по... не должен. Ви знаєте, що є, таке... є шлюб, який вінчає церкві, а є громадянський шлюб? Чим вони відрізняються від собою? що в громадянському шлюбі ти завтра хлопнеш дверми і скажеш, а ніхто мені, кому я нічого не должен. Кому я що винен? Я розійшовся? Це, кажу, що цю е, фразу «громадянський шлюб» придумали дружини, яких чоловіки не хочуть брати заміж. Надо ж якось сказати, що це все ж таки щось, якась закон, законна річ. Вони придумали громадянський шлюб. Тому належність до церкви – це біблійне поняття. Це не просто так. І ти за Ісусом це не означає лише просто вірити, це означає належати до Його тіла. Тобто бути частиною чогось. 
Ми всі є тут різні люди, і кожен з нас є частиною якоїсь сім'ї. Ми маємо свою фамілію, ми маємо свою сім'ю. Ви не працюєте на мою сім'ю, я не працюю на вашу сім'ю. І завтра почнеться ще один-два робочих дні, і ви будете думати про свою сім'ю, я буду думати про свою сім'ю. Тому що ми розуміємо, що ми є частиною цієї сім'ї, а хтось є голова цієї сім'ї. І так же само йти за Ісусом – це вірити, що ти належиш до Його тіла, що ти є частиною чогось. Це дуже важливо розуміти сьогодні. Належати до церкви, належати цер... до церкви – це означає бути учнем Ісуса Христа. Це не просто бути пасивним слухачем. Чим відрізняється пасивний слухач від учня, як ви думаєте? Пасивний слухач, він прийшов, послухав, завтра забув. Учень прийшов, записав, дома перевірив, дослідив, узнав, в чому правда, десь звірив з якимось, з якимось джерелами, тому що чого? Учневе потрібно здавати екзамен. Пасивному слухачу не потрібно здавати екзамен. І тому віруючі люди – це учні, які досліджують, вивчають, що то знають, тому що їм потрібно це приводити у практику, у практичне їхнє життя. І тому ми повинні розуміти, що бути віруючою людиною – це значить бути учнем Ісуса Христа. Уже це казав брат Михаїл, що належність до церкви – це честь, привілей і відповідальність. Я ще раз хочу зрозуміти, що, щоб ви зрозуміли, це честь називатися дитиною Божою. Це честь називатися народом святим. Це честь називатися священством святим, царський народ. Ми читали, це велика честь, це великий привілей, і ми не цінимо цим. Ми дивимося зараз у світ і думаємо, там люди багаті, бідні, вони діляться на класу, там ті мають тип. Це все мусор, який зникне в один час. Прийде вічність, де буде розставлено честь, люди по честі і люди, які будуть без честі. Це привілей. Але в один і той же час це велика відповідальність. Ви знаєте, що багатьом людям, їм дуже, дуже важливо знати свої права. Ну не всі хочуть знати свої обов'язки. Куди б ми йшли, не йшли, нам важливо знати свої права. Які в мене права? Ну ми не завжди хочемо знати, які в нас обов'язки. Тому наше завдання, як віруючих людей, це наше завдання кожного пройти Оцей шлях від новонародженого немовляти, пройти оцей шлях зросту, пройти оцей шлях батьківства і дойти до шляху посвячення Ісусу Христу. На жаль, багато людей застрівають десь по дорозі. Вони починають йти, йти, і вони не доходять е, не тільки, скажімо так, в рості за Христом, е, не, не, скажімо так, не тільки не доходять до посвячення, навіть не ростуть. Вони знаходяться в своєму дитячому положенні на протязі всього свого життя, і це трагедія. Якщо б я подивився на, на одного з моїх синів і побачив, що один не розвивається, мені було б боляче. Тобто один росте, другий не росте. Всі говорять, а цей не говорить. Всі ходять, а цей кульгавить. Як, яке серце у батька і у матері? Ми були, відпочивали на кемпі з сім'єю і бачимо, сім'я проїхала, троє хлопчиків і, і двоє виходять, а третього виносять. І ми з дітьми так почали говорити, діти так дивляться, вони це не бачили. І для них дивно, і для нас боляче. Це неприємно. Коли ти дивишся, ти розумієш, наскільки батькам важко з цією дитиною. Це ж хрест до самої смерті. Це ж постійно буде треба за ним ухаджувати. Ми не цінимо це, маючи всіх дітей здорових в своїй хаті. Ми не уявляємо навіть, що це таке мати хвору дитину біля себе, за якою треба, скажімо так, і доглядати до самої смерті. Ми не розуміємо навіть це. Представте собі, увіть, батька нашого Господа, Бога, який дивиться на духовних людей віруючих. І дивиться цей з інвалідністю, цей хворий, цей хворий, в цього проблеми, цей не може йти, цей хромає на обидва коліна, як написано в Біблії. Яке серце батька, його серце часом плаче і болить за своїх дітей. І тому наше завдання – пройти оцей шлях до дорослого життя християнина, стати дорослим. І так, перше, ми швидко пройдемо декілька пунктів. Належність до церковної спільноти означає те, що ми є одне ціле. Ми знаєте, що багато у вас тут з дружинами є. Ви так дивитеся на свою дружину і кажете, ми одне ціле з тобою. 
або ви дивитеся на свою дитину і розумієте, що це частинка вас, що ви одна ціле з нею. Або батьки, діти дивляться на своїх батьків, і вони розуміють, що ми частинка один одного, ми одне ціле. Це почуття певні, це за собою щось несе. Коли Господь дивиться на нас, як на своїх дітей, одинаково, Він дивиться, як на нас, на своїх дітей, Він хоче бачити, щоб брати і сестри дивилися один на одного з таким же самим серцем, з такими ж самими очима. Що це частинка моя, ми одне тіло. Ми належимо одному батькові. У нас одна кров. Ми йдемо в один дім небесний. Тобто це відчуття того, що ми з вами є одне ціле. І віруючі люди повинні це зрозуміти в тому, що ми є одне ціле. Розуміння або нерозуміння того, що церква, твоя сім'я оприділяє твою функцію, твоє хвилювання та твої плани відносно церкви. Складне речення. Розуміння або нерозуміння, що церква твоя сім'я оприділяє твою функцію у церкві, твоє хвилювання за церкву та твої плани відносно цієї церкви. Настільки ти розумієш і настільки ти відчуваєш, що твоя церква являється твоєю сім'єю, настільки буде тебе, тебе серце за неї боліти, настільки ти будеш хвилюватися за її майбутнє, настільки ти будеш думати, як ти можеш допомогти, Сім'я і наші діти, ми розуміємо, це наша дитина, це наша дружина, і ми переживаємо, ми хвилюємося за них. Батько, який не хвилюється за своєю сім'єю, ми скажемо, що щось там не те. Або дружина, яка їй взагалі все рівно, що робиться в хаті, ми розуміємо, що щось тут не те, вона не розуміє, що таке сім'я. От тому віруюча людина, яка розуміє, що таке є церква, що це її сім'я, що вони одна ціли. От така людина є надзвичайно корисною для Божого царства, надзвичайно цінною. І, і тому у мене питання до вас, і до, до себе, в першу чергу, і до вас. Чи є в нас повне розуміння того, що значить бути церквою, що значить бути частиною церкви, що значить бути членом церкви? І ми перший пункт сказали, це одне ціле. Подивіться, бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні, усі одним духом напоїні. Бо тіло складається не з одного членів, а з багатьох. Тобто ми складаємо одне тіло, неважливо з якої ти національності. Ми маємо багато членів, тіло Боже має багато членів, воно складається з багатьом, але одна є велика різниця, вони всі напоїні одним духом. Тобто там одна ідея, там один напрямок. Наше тіло, тобто, коли наші, наше тіло, очі дивляться в одну сторону, ноги йдуть у другу сторону, ми скажемо, що щось там не те. Тобто, куди ми подивилися, туди ми пішли, про що ми подумали, те ми підняли. Коли людина не координує своїми рухами, значить, щось не в порядку з тілом. І ми повинні розуміти, що ми хрещені одним духом в одне тіло, ми напоїні одним духом в одне тіло, але ми є різні члени в цьому тілі. Це є глибока істина, особливо я би хотів, щоб це розуміли молоді люди. Одне, ті, одне ціле, тобто ми рухаємося в одному напрямку, я не можу роздвоїтися. Ви собі уявляєте, що ну, куди я піду зараз, одна нога в одну сторону, друга в другу, я не можу це зробити, я можу піти або туди, або туди. Я можу або цією рукою показати, або вума сразу, то, то певні функції, але це тіло рухається разом. Так же само і церква. Коли є в церкві різні члени церкви, різні члени цього тіла, але вони рухаються всі в одному напрямку. Коли отак буде, це буде якісь некоординовані рухи, які будуть смішити людей. І тому, коли ми розуміємо, що ми є частиною тіла Христового, Перше наше бажання – рухатися з цим тілом в одному напрямку. Рухатися так, як рухається церква. Ви знаєте, що ефективна робота неможлива не, не без відчуття цілісності. Тобто це коли ти розумієш, що успіх – це спільна справа. Скільки мені потрібно з вами говорити, що ви завтра почали піти на роботу і перечислили за декілька днів гроші на мою сім'ю? Ну, зробите ви це чи не зробите? Ну, якщо добре, попрошу, можливо, позичити, можливо, те зробити. Ну, ви скажете, я маю свою сім'ю. 
я, ну, Бог мені дав сім'ю, Бог тобі дав твою сім'ю, відповідальність за твою сім'ю. І ти повинен розуміти, що ти повинен розвиватися в своїй сім'ї. Це коли ти розумієш, що успіх в церкві – це твоя теж відповідальність, це спільна справа. Розумієте вже, про що я говорю? Коли члени церкви починають розуміти, що якщо робиться, наприклад, якась нам об'ява, ну, щось треба, наприклад, підемо, ну, там, траву покосимо, позам, примітбираємо, або хто може там допомогти, ти розумієш, що це звертається до тебе. Ти розумієш, що це звертається до тебе, тому що ти частинка цієї церкви, ти частинка цілого. Оце розуміння, воно оприділяє, як ми будемо рухатися далі. На жаль, на превеликий жаль, багато християн, Віруючих людей сьогодні вони не відчувають, не розуміють і не вважають, що церква є їхньою сім'єю. По факту. На словах, можливо, «да», ти запитаєшся «да», братів любиш «да», церкву любиш «да», Бога любиш «да», служити йому хочеш «да», всі скажуть «да». Але по факту я маю на увазі, по плодам, по тому, наскільки виділяється час, наскільки людина бере участь в служінні, наскільки вона реагує на ті речі, які робляться в церкві, по факту – Багато не розуміють, що і не вважають церкву за своєю сім'ю. І це так же само, як діти в сім'ї нехтують батьками або нехтують своїми братами і сестрами. Це боляче для всіх рідних і, і для батьків тим більше. Тобто ми повинні розуміти, що членство в церкві означає, що ми всі різні та все одно працюємо разом. А в цьому, скажімо так, в цьому моменті часто є проблеми. Тому що люди є різні, і вони часто не можуть домовитися, як разом працювати. У мене є руки, ноги, вони мають свою функцію, і, і, і в Біблії про це записано. Дивіться, написано е, в Коринтянах, 12 розділ, 13-18 вірш. Адже всі ми хрещені одним духом в не тіло, я це вже читав. І я просто прочитаю з 15-го. Якщо скаже нога, що я не рука, і тому не належу до тіла, то хіба через це вони не належать до тіла? І якщо вухо скаже, що я не око, і тому не належу до тіла, то хіба через це воно не належить до тіла? І якщо все тіло є оком, то де слух? І якщо все є слухом, то де нюх? Тепер же Бог розмістив тілі, члени в тілі кожного з них, як забажав. Якщо ми будемо казати, слухай, твої служіння там, ти співаєш неважливо, а, а я от проповідник мої важливо, або ти займаєшся якимось господарськими справами, оце це, це, це не важливо, ось я в хорі співаю, оце важливо. Тобто кожен має свою функцію, кожен має свою функцію. І я би хотів, щоб ми зрозуміли, подивіться, останній вірш, розуміння останнього вірша, дає нам відповідь в нашому житті на дуже і дуже багато запитань відносно церкви. Бог розмістив члени в тілі. Бог розміщає. Коли ми віримо в те, що ми молимося, що люди мають свої дари, і вони повинні їх використовувати, ці дари, і ми розуміємо, що Бог ставить людину на, на, на ті позиції в церкві, які є, ми розуміємо це, тоді ми розуміємо, що те, чим я зараз займаюся, є важливо для всього тіла, я буду рухати вперед. Но коли у мене не, не, не розуміння того, що робить нога, що робить рука, я хочу робити те, що робить рука, насправді я нога, або я хочу ногою робити те, що робить рука, попробуйте ногою почухати своє вухо і будете бачити, як воно легко, нога має свої функції. Ви розумієте, коли люди в церкві приходять до того розуміння, що те, що, я, що дав мені Бог, я повинен використовувати його для церкви. І повинен бути в тому активний. А Бог дав іншому інше, і він повинен бути в тому активний. Тоді все тіло розвивається, вони всі рухаються вперед. Немає ніяких суперечок, це дуже важливо. Дивіться, праця разом. Вона можлива, коли є розуміння, що моя церква, моя сім'я, і я маю тут своє місце. Ми повинні це розуміти. Ще декілька речей, і ми будемо закінчувати. Ви знаєте, що церква має або велику силу, або має велику слабкість. Тобто церква може бути сильною, 
І вона може розповсюджити Царство Боже і мати сильні служіння і займатися великими справами для Царства Небесного, а може мати ті ж самі всі дари і бути слабкою. Вона може мати дари і бути слабкою. Але ніщо не зрівняється зі спільнотою віруючих, які люблять один одного, моляться один за одного та спільно служать Богові. Все починається, ми будемо далі вже, брати, будуть говорити на інші теми з цієї книги, але все починається, коли люди люблять один одного, коли вони відчувають, що вони сім'я, коли вони моляться один за одного, і коли у них є велике бажання разом служити Богові. Тоді така спільнота, вона має велику і велику силу. У кожного є роль своя та функція, я вже це говорив, і якщо хтось не виконує свої, свої роботи, то все то все тіло, воно не зможе функціонувати належним чином. Ще два моменти. Належність до церкви означає, що все, що ми говоримо, як ми діємо, будується на біблійних засадах любові. Дивіться, у нас є діти. Не завжди вони радують наше серце. Вони будуть засмучують. А чим старше, тим більше засмучують, на жаль. Хотілося б навпаки, щоб вони виростали до якоїсь такої, скажімо так, до якогось рівня, коли вони будуть радувати наше око. Але старші діти засмучують серце батьків частіше, ніж засмучують малі діти. Так же само, на жаль, церкві. Є діти, які покаялися, молоді члени церкви, вони часто більше радують серце в церкві служителів, ніж діти, які старші в церкві, які давно. Тому що в них є своє щось, що вони часто не хочуть відкинути. А належність до церкви означає, що все, що ми говоримо, як ми діємо, будується на засадах любові. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви вдруг дізналися, що ваша дитина, яку ви любите, попала в якісь неприємності, вона, не дай Бог, зрішила, скільком людям ви розкажете? Скільки телефонів ви наберете, щоб поділитися цією звісткою? Я думаю, можливо, дуже малі кількість людей, які більше нікому це не скажуть і будуть з вами молитися про цю справу. Тому що у вас болить серце, це ваше рідне. І часто батьки, вони навіть не розказують, знаючи, що в сім'ї є проблеми, навіть служителям не розказують, думають, він справиться, вона справиться, а потім вже ну, стає критичний момент, і тоді вже кличуть пасторів, давайте помолимося, давайте те, ну не розказують. Це не є правильно, до речі. Але, коли ми бачимо, що в церкві є якісь, наприклад, не проблеми, непорозуміння, десь щось не, не то сказав, хтось не так повів себе, як ми діємо? Ми, ми діємо на біблійних засадах любові, як до рідного брата і сестри, як до свого батька, до своєї матері, до своєї дитини. Нас так болить серце за цю людину. Чи ми... Пам'ятаєте фільм такий русський? Галка? Пам'ятаєте радянський той фільм? Підняла трубку відразу, і ми, це, ми уїжджаємо завтра. Куди там ми уїжджаємо? А він вже з другою поїхав. Як він називався? Бриллянтова рука, мені здається. Так. Да. Вона вже швидко хотіла всім розказати, куди вона влетить. Чи не так, чи не церкви часом діють? Це не є правильна позиція. Дивіться, Коринтян 13 розділ. Любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом, не задумує лихого. Це та любов, яка повинна бути в членів церкви один до одного. Не просто до світу, до людей, яких ми не знаємо, не просто до своїх дітей, не до ворогів, а один до одного, і це важливо. І цитата з цієї книги, і ми закінчуємо зараз. Автор цієї книги говорить таку фразу. Якби ми жили за законом любові, там трохи вирізано, там написано, якби церкви жили за законом розділу про любов, то наші церкви були б абсолютно здоровим, і це б була б абсолютна революція. Тобто, якби церкви дотримувалися тільки однієї заповіді, заповіді любові, тоді всі церкви могли б, більшість церков могли б зцілитися, і вони могли б зробити революцію в цьому світі. Багато людей могли б покаятися. Але ви знаєте, що, на жаль, 
церкві буває так, як діти малі. У мене хлопці малі, і вони постійно не можуть щось між собою поділити. Той взяв, той забрав, той того вдарив, тому, той неправильно тому сказав, і, і вони постійно так між собою дьоргаються. Це часто буває в церкві. Люди замість того, щоб думати, як спасати світ, замість того, щоб думати, як розвивати церкву, Замість того, щоб зустрічатися між собою і говорити, брат, сестра, як ми можемо послужити, кому ми можемо послужити, яку позицію в церкві ми можемо закрити, а де ми з тобою можемо бути корисні, а як зробити так, щоб наші діти могли служити, як показати їм, що вони не йшли світу, як ми можемо один за одного молитися. Часто члени церкви говорять не про те, а ти чув? А він казав, а той зробив, а той став, а той сів, а той ліг, а той пішов, а той прийшов. І це зупиняє церковну роботу. Воно не дає розвиватися церкві. І це дуже важливо розуміти, що ми так не поступали. Задай собі питання, чи все, що я говорю, що я роблю, воно ґрунтується на біблійних засадах любові? Чи воно все звідти виходить? Ми маємо любити не тільки тих, кого легко, а любити тих, кого важко. Ми маємо молитися за спостерів не тільки, коли вони нам подобаються, а, а й тоді, коли роблять не те, що нам подобається. Ми маємо служити навіть тоді, коли немає підтримки. І останнє. Церковне членство – це активне членство. Якщо ви мало що запам'ятаєте сьогодні, з того, що я багато наговорив, я хочу, щоб ви запам'ятали оцю фразу, що церковне членство – це активне членство. І від моєї твоєї активності у великій мірі залежить, наскільки помісна церква і наскільки християнство буде розповсюджувати. Якщо ми це не розуміємо, то тоді і церква вона не може пережити ніякі такі моменти, скажімо так, росту. Тому що біблійна належність до церкви – це брати активну участь в її житті, бути активним членом церкви. Так як в сім'ї батько працює, мати працює, діти посуду помили, хто то пропилисосив. А якщо ви бачите, що діти нічим не займаються, то починаємо, що ми починаємо як батьки робити? Ми починаємо згадувати їм, яке було наше дитинство. Я працював, а ми нас тато заставляв, а ми робили, а ви тепер не такі, ну давайте. Тобто ти хочеш їм нав'язати, що таке справжня сім'я, щоб вони були трошки активнішими у своєму житті. І так, кожен повинен виконувати свою функцію, кожен має бути активний, кожен повинен мати певну роль. Тобто біблійне членство – це жертовність і служіння без вагань. Тому що це служіння будується на засадах любові до людей. На цьому у нас кінець. Я дякую всім, що ви, що ви були сьогодні на служінні. Ви знаєте, я би хотів, щоб ми, будучи членами церкви, будучи, скажімо так, віруючими людьми, задавали собі питання, які задав автор цієї книги. Да, він задав собі, собі питання в кінці. Ви знаєте, що цікаво, що в цій книзі в кінці... Є, така, є такий розділ, такий листок в кінці. Я вам покажу його. І ми закінчуємо. Дивіться. Де потрібно ставити свою підпис. І, і, ми колись проходили на групі цю книжку. Тут потрібно поставити дату і підпис. Дивіться, що тут пише. Я член церкви, я приймаю біблійну метафору. Це не членство, як у громадянській організації чи за міському клубі. Це така належність, про яку йдеться у першому посланні до коринтян. Ви ж Христове тіло і члени кожному, зокрема. Оскільки я член тіла Христового, то маю бути активним вухом, оком і так далі. Я активний член церковної громади, буду жертвувати, я буду служити, буду допомагати, буду боговістити, буду учитися, буду шукати можливості бути благословінням для інших. Я пам'ятатиму, що... І як страждає один член, страждають усі члени. Як один член у, у славі, радіють усі члени з ним. І тут ставиш підпис. Тобто це така певна обіцянка. І тому люди не завжди хочуть підписатися. Ми знаємо, що коли ми, наприклад, нам дають якісь бумаги і кажуть «підпишися», ми підписуємо багато чого в Америці. Там дім, машина, кредити, робота, куди би не пішов, підпишися. А уявіть собі, е, е, не відповідайте в голос, а задайте собі питання, якщо би пастор підійшов до вас і з такою бумажкою сказав «підпишися». Скільки би з нас підписалося? Сказали би, слухай, вільні люди у вільній країні. 
Я нікому нічого не должен, чому я буду там підписуватися. Я буду, от ти мене позвеш, я прийду, де потрібно, я допоможу, де треба. Тобто ми б не підписалися. Багато б, можливо, хтось би і підписався, але багато, велика кількість би сказали, слухай, тут щось не те. Це то же саме, що коли вам скажуть машину, купляєш, підписиш, підпишися, що будеш платити кредит. Та я буду платити, що ти переживаєш з банкою, уявіть ви, скажіть. Або хату, та я буду платити, на роботі підпишися, що будеш дотримуватися сіроз. Та буду я дотримуватися, що ви переживаєте, я ж добра людина, я буду дотримуватися. Ні, ми ставимо свої підписи. Тому ми не будемо заставляти вас підписуватися. Це я просто говорю, що це в книзі записано. Але ми повинні, ви повинні розуміти, що ми повинні задавати свої питання, просто просте питання, усно в голові своїй. Як я найкраще можу послужити своїй церкві? Як я можу послужити своїй церкві? Якщо ми дійдемо у своєму серці до певної відповіді на це питання, усно, не потрібно це вголос робити, не потрібно складати ніякі обітниці, підписи, дати, ми це не будемо робити. Ми просто говоримо, що ми в своєму розумі повинні задати свої питання і мати на цього відповідь. Дякую, що ви були сьогодні присутні, давайте ми встанемо і помолимося. У нас ще є декілька уроків по цій книзі і ми надіємося, ви знаєте, що ми надіємося? Ми надіємося, що через такі книги і далі будуть такі курси, які будуть проходити до кінця весни, скажімо так, до літа. Ми, ми віримо в те, що через ці уроки ми зможемо достукатися до сердець людей, які зрозуміють, що вони мають відповідальність не тільки перед начальством, не тільки перед банком за машину, не тільки перед банком за хату, не тільки на роботі, не тільки перед своїми дітьми, перед дружиною відповідальність. Вони мають відповідальність перед церквою і перед Богом. І як більше людей таких буде ставати в церкві, які будуть це розуміти, тоді й церква помісна, і взагалі християнське життя буде зростати. Ми будемо молитися, ви можете собі в тишині молитися і просити Бога, щоб Бог відкривав вашому серці, щоб давав розуміння вам і давав розуміння вашим дітям. Я думаю, що кожен з вас, хто є на цьому місії, хто дивиться нас, через інтернет, ви би хотіли, щоб ваші діти були активними в церкві. Ви би хотіли, щоб вони були служителями. Ви би хотіли бачити їх на всіх івентах, там, де збирається молодь, сім'ї чи церква. Ви би хотіли це, щоб це було. І я би хотів дуже сильно. Але ми задаємо собі питання, як ми на початку говорили, ми стаємо в зеркало і задаємо собі питання, а наскільки я є тим, хто показує цю дорогу? своїм дітям, внукам і всі інші, і іншим членам церкви. І ми вдячні, в нашій церкві багато таких людей, багато посвячених людей, багато людей, які роблять свої справи, багато людей, які ведуть служіння, і за рахунок цього церква росте, і ми вдячні вам. Але ми би хотіли, щоб цих людей було ще більше, і ми за це будемо особливо молитися. Давайте будемо молитися.